ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് കേരള പി എസ് സിയുടെ ബി ടെക് ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസായിട്ട് വരുന്ന എക്സാംസിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് ഒരു എക്സാമിൽ മിനിമം രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് വരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്നും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേരള പി എസ് സി സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് മെറ്റീരിയൽ സയൻസിൻ്റെ ബേസിക്സ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന വീഡിയോസിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണിത് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതാണ് കേരള പി എസ് സിയുടെ മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് സിലബസ് ഇത് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന എക്സാമിൻ്റെ സിലബസാണ് അതിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സയൻസ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ് എന്ന മൊഡ്യൂൾ സെവനിലാണ് മെറ്റീരിയൽ സയൻസിൻ്റെ സിലബസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കോമൺ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ മെറ്റീരിയൽസ് ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഡിഫെക്ഷൻ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഫേസ് ഡയഗ്രാംസ് അയൺ കാർബൺ ഇക്വിലിബ്രിയം ഡയഗ്രാം ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ട്രിപ്പിൾ ട്രി ഡയഗ്രാം ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്രാക്ചർ ബ്രിട്ടിൽ ആൻഡ് ഡക്ടൈൽ മെറ്റീരിയൽസ് പൗഡർ മെറ്റലർജി എന്നീ പോർഷൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സിലബസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യേണ്ട കണ്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മെറ്റീരിയൽസ് മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് ലെവൽസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലാസ്റ്റ് വൺ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആദ്യം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ എന്നുള്ളതാണ് സോ വട്ട് ഈസ് എ മെറ്റീരിയൽ എനിത്തിങ് ദാറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ ഈസ് കോൾഡ് മെറ്റീരിയൽ അതായത് മാറ്റർ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എന്തിനെയും നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും മെറ്റീരിയൽ മൂന്ന് ഫോംസിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണത് ഒന്ന് സോളിഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ലിക്വിഡ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഗ്യാസസ് ഇനി നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊരു മെറ്റീരിയലിനെയും എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ദി മെറ്റീരിയൽസ് ദാറ്റ് ഫൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡ് ആർ നോൺ ആസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മെറ്റീരിയൽസ് മൂന്ന് ഫോംസിലാണ് എക്സസ്റ്റ് ചെയ്യണത് സോളിഡ്സ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് ഇതിൽ സോളിഡ്സ് മാത്രമാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം സോളിഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ഡയറക്റ്റ് ഉപയോഗം വരുന്നത് സോ സോളിഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ദ ആർ മെയിൻലി സോളിഡ്സ് മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന സയൻസ് ആണ് മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഈസ് കോൾഡ് മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് അതായത് ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും പ്രോപ്പർട്ടിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന സയൻസ് ആണ് മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് ഇനി നമ്മൾക്ക് എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ അതേപോലെ എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ സ്ട്രക്ചർ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെയും ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കുകളാണ് ആറ്റംസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആറ്റംസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മെറ്റീരിയലിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയാം ദി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് മാറ്റർ ഇൻ എ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് കോൾഡ് സ്ട്രക്ചർ നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു മെറ്റീരിയൽ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലസുകളോട് എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യണത് അതിനെയാണ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയാം ദി റെസ്പോൺസ് ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ടു ദി എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലസ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലസുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹീറ്റ് ഫോഴ്സ് ലൈറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഹീറ്റ് എടുക്കാം ചില മെറ്റീരിയൽസ് ഹീറ്റിലേക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഹീറ്റിനെ ആ മെറ്റീരിയൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യും ചില കേസുകളിൽ ഇൻസുലേറ്റർ ആയിട്ടായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക അപ്പം ഈ രീതിയിൽ ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഹീറ്റിനോട് കാണിക്കു
സബ് സ്ട്രക്ചർ ഒപ്റ്റിക്കൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വിസിബിൾ അല്ല കുറേയും കൂടി മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ വേണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഒരു മെറ്റീരിയലിലുള്ള ക്രിസ്റ്റലിൽ എങ്ങനെയാണ് ആറ്റംസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുക അത് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എക്സറേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ടെക്നിക്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇലക്ട്രോണിക് സ്ട്രക്ചർ നമുക്കറിയാം ഒരു ആറ്റത്തിനുള്ളിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ആ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും എങ്ങനെയായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയാം ഇത് കാണുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് ടെക്നിക്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ന്യൂക്ലിയർ സ്ട്രക്ചർ അതായത് ഒരു ആറ്റത്തിനുള്ളിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ അതിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ന്യൂട്രോൺസും പ്രോട്ടോൺസും എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് ന്യൂക്ലിയർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് റെസിഡൻസ് ടെക്നിക്സും അതല്ലെങ്കിൽ മോസ്ബെയർ സ്റ്റഡീസും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലസുകളോടുള്ള മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ബിഹേവിയറിനെയാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുക ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് അതായത് ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഹീറ്റിനോട് എങ്ങനെയാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുക എക്സാമ്പിളായിട്ട് കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എക്സെട്ര നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനോട് എങ്ങനെയാണ് മെറ്റീരിയൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി എക്സാമ്പിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി എക്സെട്ര നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതായത് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനോടുള്ള റെസ്പോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഹിസ്റ്ററീസിസ് പെർമിയബിലിറ്റി എക്സെട്ര ഫോർ ദ വൺ ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് റെസ്പോൺസ് ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ടു ലൈറ്റ് അതായത് ലൈറ്റിനോടുള്ള റെസ്പോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിളായിട്ട് റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ എക്സെട്ര ഫിഫ്ത് വൺ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതായത് ഒരു മെറ്റീരിയലിന് ഇൻഹെറൻ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും അത് സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അതിനുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ വിത്തൌട്ട് സ്റ്റിമുലസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഡെൻസിറ്റി ഡയമെൻഷൻസ് എക്സെട്ര ഇനി ആറാമതൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അതാണ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി അത് കുറേയും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കണം അതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ വരുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് റെസ്പോൺസ് ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ടു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സുകളോട് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലും കൂടുതലായിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അത് പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് ഇലാസിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ബൈ വിർച്ച്യു ഓഫ് വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഏബിൾ ടു റിട്ടെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് സൈസ് ആഫ്റ്റർ ദി റിമൂവൽ ഓഫ് ദി ലോ അതായത് അപ്ലൈ ചെയ്ത ലോഡ് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡീഫോംഡ് മെറ്റീരിയൽ അതിൻ്റെ പഴയ സൈസിലേക്കും ഷെയ്പ്പിലേക്കും തിരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം പ്രോപ്പർട്ടീനെയാണ് നമ്മൾ ഇലാസിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇലാസിസിറ്റി എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി കട്ടിങ് ടൂൾസ് അതേപോലെ സ്ട്രക്ചറൽ മെമ്പേഴ്സിനൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കാരണം ഇത്തരം മെറ്റീരിയൽസിൽ അതായത് കട്ടിങ് ടൂൾസിലും സ്ട്രക്ചറൽ മെമ്പേഴ്സിലും എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ടൂൾസ് ആയാലും അതേപോലെ സ്ട്രക്ചറൽ മെമ്പേഴ്സ് ആയാലും ഡീഫോം ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ ലോഡുകൾ പിന്നീട് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കട്ടിങ് ടൂൾസും അതേപോലെ സ്ട്രക്ചറൽ മെമ്പേഴ്സും അതിൻ്റെ പഴയ ഷെയ്പ്പിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇലാസിസിറ്റി എന്നുള്ളത് കട്ടിങ് ടൂൾസിനും സ്ട്രക്ചറൽ മെമ്പേഴ്സിനും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്ലാസിസിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ബൈ വിർച്ച്യു ഓഫ് വിച്ച്
It is the ability of a material to resist external load without breaking or yielding. That is, external load in a material prevent you gain angle, resist you gain angle, our property in a strength in the braya. In strength in the unit on a newton per meter square. In a fourth property, stiffness. It is the ability of a material to resist deformation under stress. That is, the deformation prevent the anatola. Kadivinayana, stiffness no paraya, stiffness in the unit newton per meter. Near the strength in the unit of another newton per meter square on a other stiffness in the unit newton per meter on. In the next property, ductility. It is the property of a material which enables it to draw into thin wires. Or a material ne, valichinati, cheria, wires side, thin wires side, convert the anatola property neana, ductility no paraya. In the sixth property, malleability. Malleability of a material is its ability to be flattened into thin sheets without cracking. That is, thin sheet is like a malleability. Seventh property, toughness. It is the property of a material to resist fracture due to high impact loads like hammer blows. That is, the sudden load is going to be breaking. This sudden load is going to prevent and resist toughness. Toughness no paraya. Abo impact load galu varyunna salada. Avishamai to varyunna property yana toughness. Eighth property hardness. It is the property of a material to resist wear, scratches, indentation, etc. Ada yada wear, scratches, indentation bolonla kairingale resist yano la kairi ne yana hardness no paraya. E property tool uh, tool materials ne valar important yaro la property yana. Tool materials ne high hardness mano. Ingil maatra me. Uh, tools in a materials in a cutty and adola, cardiovitadulu. Next one, classification of engineering materials. Namely, we anj classifications on a deal another. First one, metals, second one, plastics, third one, ceramics, fourth one, composites, and last one, organic materials. E anj classifications are good, are polymers, semiconductors, and then all classifications are good. But in the exam point of view, this engine is not a good thing. That is why we have to deal with this classification. First one, metals. Metals are not a good thing. Metal atoms readily give up electrons. This is why we have to deal with this. 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 We have to deal with Metal atoms will be used for making. That is why we are going to point out metal atoms readily give up electrons. In metals, we have two different classifications. One is ferrous metals, and one is non-ferrous metals. That is why the iron main component is called metals. Ferrous metals are called example of steel, cast iron, and rot iron. These three examples are the main component of iron. So, these are ferrous metals. That is why Iron adding here till other metals in a non ferrous metals in the way. Example either copper, aluminium, titanium, nickel, etc. In the number of DD under the properties of metals. First one hardness, then ductility, malleability, strength, good thermal and electrical conductivity, and last one machinability. Metals in a above number of color metals under. और एल्ला मेटल्स इन्हें और ये बोले हार्डनेस हम डक्टिलिटी मैलिब्रिटी अंडा वाला नहीं ला ये और ये प्रॉपर्टीज़ हम चला दिल कोड़े लाए रीगिम चला दिल करवाए रीगिम अदम आरी वेरिम इन्हें पौधे वेरिम लोग ऐसे बाव आना गुड थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कारण हम नम करें मेटल्स इन � अदा इधर प्लास्टिक्स अ सिंथेटिक मटेरियल्स हैं ना अदा प्रधान आइटम नाइलॉन पीवीसी पॉली एथिलीन बोलोला ऑर्गेनिक मटेरियल्स इन्हें आना नर्मी चढ़ेगा अदा आना फर्स्ट सेंटेंस इन्हें नहीं दे रही ना प्लास्टिक इसे सिंथेटिक मटेरियल मेड फ्रॉम वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स सच एस नाइलॉन इवा तो हमें लोला डिफरेंस है ना नोचा ले थर्मोप्लास्टिक्स रीयूजेबल आना अदा ये द वीएनडम वीएनडम रीमोल्ड ये द पुदीये पुदीये शेप वाला अंडा के लिए कनाडे साधिके अदा इस समय ये द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स वंस मोल्ड ये द करेंगे अल पिन्नी ये द वीएनडम नमक अधिने रीयूज़ ही आना ये द साधिके ला 
അപ്പോൾ ഇതാണ് തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്സും തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ സെറാമിക്സ് അതായത് മെറ്റൽസിൻ്റെ ഓക്സൈഡ്സ് നൈട്രൈഡ്സ് കാർബൈഡ്സ് സിലിക്കേറ്റ്സ് ഓർ ബോറൈഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സെറാമിക്സ് എന്ന് പറയാം ദ ആർ ഓക്സൈഡ്സ് നൈട്രൈഡ്സ് കാർബൈഡ്സ് സിലിക്കേറ്റ്സ് ഓർ ബോറൈഡ്സ് ഓഫ് വേരിയസ് മെറ്റൽസ് ഇനി ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്ലാസ് എന്നിവയാണ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത എക്സാമ്പിൾസ് കൂടാതെ മറ്റ് ചില എക്സാമ്പിൾസ് കൂടി ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് കോൺക്രീറ്റ് സെറാമിക്സ് അതേപോലെ തന്നെ ബ്രിക്സ് എന്നിവ ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സെറാമിക്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ബ്രിക്കിൾനെസ് നമുക്കറിയാം ടൈൽ ഒരു സെറാമിക് ആണ് ബ്രി ഈ പറയുന്ന സെറാമിക് മെറ്റീരിയൽ അതായത് ടൈല് നിലത്ത് വീണാലും പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകും സോ സെറാമിക് മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം തന്നെ പൊതുവെ ബ്രിട്ടിൽനെസ് ഉള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹാർഡ്നെസ് നമുക്കറിയാം ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിയർ അതേപോലെ സ്ക്രാച്ചസ് ഇവയെല്ലാം പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ ഇപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് ആയാലും ശരി ടൈൽ ആയാലും ശരി സ്ക്രാച്ചും മറ്റും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവ നമ്മൾ ഫ്ലോറിങ്ങിനും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുക സോ ഹാർഡ്നെസ് എന്നുള്ളത് സെറാമിക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇനിയുള്ളതാണ് അബ്രസീവ്നെസ് നമ്മൾ ഈ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് നമ്മൾ സാൻഡ് പേപ്പർ അതേപോലെ ഗ്രൈൻഡിങ് വീൽ ഇവയെല്ലാം നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സോ സെറാമിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അബ്രസീവ്നെസ് ഇനി മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് പൊതുവെ എല്ലാ സെറാമിക്സും കൊറോഷന് റെസിസ്റ്റീവാണ് സോ അതാണ് മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടി അടുത്തത് ഒപ്പെക് ഒരു സെറാമിക്സും ലൈറ്റിനെ കടത്തി വിടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒപ്പെക് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ റിഫ്രാക്ടറിനെസ് റിഫ്രാക്ടറിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് റിഫ്രാക്ടറിനെസ് എന്ന് പറയാം സെറാമിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആപ്ലിക്കേഷൻസിനും മറ്റും നമ്മൾ സെറാമിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിളായിട്ട് സ്പേസ് ഷട്ടിൽസ് സ്പേസ് ഷട്ടിൽസിൻ്റെയും മറ്റും ഔട്ടർ കവറിംഗ് ആയിട്ട് സെറാമിക് കോട്ടിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് കോമ്പോസിറ്റ്സ് ഞാനൊരു ഡെഫിനേഷൻ വായിക്കാം ദ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മോർ ദാൻ വൺ മെറ്റീരിയൽ ടൈപ്സ് അതായത് ഒന്നിലധികം മെറ്റീരിയൽ ടൈപ്സ് ചേരുമ്പോഴാണ് കോമ്പോസിറ്റ് ഫോം ചെയ്യുക എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിന് മുന്നേ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കി അവിടെ മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സെറാമിക് മെറ്റീരിയൽസ് നോക്കി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതലോ മെറ്റീരിയൽസ് ചേരുമ്പോഴാണ് കോമ്പോസിറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുക എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഫൈബർ ഗ്ലാസ് റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് എടുക്കാം നമുക്കറിയാം റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് കോൺക്രീറ്റിൽ രണ്ട് പോർഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺക്രീറ്റ് പോർഷൻ പിന്നെ അതിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ റോഡുകൾ സ്റ്റീൽ റോഡ് മെറ്റലാണ് അതേസമയത്ത് കോൺക്രീറ്റ് സെറാമിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ചേരുന്നുണ്ടാവുന്നതാണ് റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ ടൈപ്സ് ആണ് അവിടെ ചേർന്നിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു കോമ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടാം മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഫൈബർ ഗ്ലാസ് കാരണം അവിടെ ഫൈബർ എന്നുള്ളത് പോളിമറിക് മെറ്റീരിയലും ഗ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറാമിക്കും ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫൈബർ ഗ്ലാസ് ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അടുത്തത് ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസ് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ടുകൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള പോളിമറിക് മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയാം ദ ആർ പോളിമറിക് മെറ്റീരിയൽസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് റബ്ബർ പേപ്പർ വുഡ് ഫ്യൂവൽസ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് എക്സെട്രാ ഇനി ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഒന്ന് ലൈറ്റ് ഇൻ വെയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ സോഫ്റ്റ് കമ്പസ്റ്റബിൾ ഡക്ടൈൽ നോ ഡയമെൻഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി പൂവർ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് പൂവർ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഹീറ്റ് ഇതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന കേസുകളേ ഉള്ളൂ അത് നോക്കി വയ്ക്കുക ഈ പോർഷനോട് കൂടി ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റലോഗ്രഫി എന്നുള്ള പോർഷൻ സ്റ്റ